ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மார்க்லி இன்னைக்கு லெவன்த் மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டரிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்கல் இண்டக்ஷனில் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் த லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் ஐஐடி ஜேஇஇ ஆர் பர்முட்டட் இன் ஆல் பாசிபிள் வேஸ் அண்ட் த ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் தஸ் ஃபார்ம்ட் ஆர் அரேஞ்ச் இன் லெக்சிகோகிராஃபிக் ஆர்டர் லெக்சிகோகிராஃபிக் அப்படின்னா அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் அதாவது டிக்ஷனரி ஆர்டர் ஃபைன் த ரேங்க் ஆஃப் த வேர்ட் ஐஐடி ஜேஇ ஸோ ஐஐடி ஜேஇஏ ஒரு ஆர்டரில் நம்ம ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ம் பண்ண வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணால் ஐஐடி ஜேஇன்றது என்ன ரேங்கில் வரும் எந்த ஆர்டரில் அது வரும் எத்தனாவது நம்பரில் அது வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் அப்படின்னாலே நம்ம இதை வந்து இமீடியட்டாக ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அப்படி எழுதினா முதல்ல இ தானே வரும் ஸோ ரெண்டு இ இருக்கு அப்புறம் ஐ அப்புறம் ஜே அப்புறம் டி இதுதான் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் வருது இதில் வந்து ஐஐடி அப்படின்றது எந்த ஆர்டரில் வரும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் வரும்னா ஃபஸ்ட்டு லெட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் ஈல ஆரம்பிக்கிற லெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஈல ஆரம்பிக்கிற லெட்டர் மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்கள் ஈல ஆரம்பிக்குதுன்னா அந்த ஈல ஆரம்பிக்கிற லெட்டரை விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கிற லெட்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இது ஃபைவ் டேஷ் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி என்னன்றது பாருங்கள் ஒரு ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர்னா ஒன்று ஒன்றா எடுத்துகிட்டே வரணும் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர்லேருந்து ஆரம்பி இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட் லெட்டர்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இலேருந்து ஆரம்பிக்கிற லெட்டர்ஸ் மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லெட்டராக போட்டோம்னா ஐஐடி ஜேஇஏ நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ ஈல ஆரம்பிக்கிற லெட்டர் எத்தனைன்றத முதல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி பார்த்தா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் வரும் ஏன்னா இங் இந்த இடத்துல எத்தனை ஃபில் பண்ணலாம்னா இந்த இருக்கிற ஃபைவ்மே ஃபில் பண்ணலாம் அப்புறம் இங்கே ஒரு ஃபைவ் இங்கே ஒரு லெட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டோன்னா பேலன்ஸ் இங்கே எத்தனை ஃபில் பண்ணோன்னா ஃபோர் லெட்டர்ஸில் மாற்றி இருக்க ஃபோர் லெட்டர்ஸில் இங்கே எது வேணாலும் ஃபில் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் பார்த்தோம்னா இது ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் வரும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏதாச்சும் எலிமெண்ட் ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா பை ரிப்பீட்டேஷன் ஃபேக்டோரியல் கண்டிப்பாக போடணும் இங்கே ரெண்டு இ இருக்கு ரெண்டு ஐ இருக்கு நீங்க நினைக்கலாம் அப்போ ரிப்பீட்டேஷன் ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல் கேட்டால் அதான் கிடையாது ஏன்னா இ வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம ஒன்று எழுதிட்டோம்னா இது ஒரு இ தான் இங்கே இருக்கும் உள்ள வந்து ஒரு இ தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு இ இருக்கிறதுனால அது வராது ரெண்டு ஐ இருக்கு பாருங்க அதுதான் நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகுது அதனால பை டூ ஃபேக்டோரியல் இது நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ஆகிடும் இது கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ வந்து சிக்ஸ்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈல ஆரம்பிக்கிறது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி லெட்டர்ஸ் வருது ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி வேர்ட்ஸ் வருது சிக்ஸ்டி வேர்ட்ஸுன்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுப்போம் அடுத்தது அடுத்தது ஆரம்பிக்கிற லெட்டர் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஈயான்னு கேட்டிங்கன்னா அதான் கிடையாது இது வந்து ஏற்கனவே இதுக்குள்ளேயே அந்த லெட்டர்ஸ் வந்துடும் அதனால் இது தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது ஐ ஸோ ஐயில் ஆரம்பிக்கிற லெட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐயில் ஆரம்பிக்கிறதுனாலே இந்த லெட்டர்ஸும் இதுக்குள்ளேயே வந்துடும் இந்த ஐயில் ஆரம்பிக்கிற லெட்டர் ஃபுல்லாகவே நம்ம போட்டுவிட்டோன்னா இந்த இந்த லெட்டர்ஸும் அதுக்குள்ளே வரதுனால ஒன்று ஒன்றா போகணும் இப்போ ஐக்கு அப்புறம் இருக்க லெட்டர் வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் படி ஐக்கு அப்புறம் இருக்க லெட்டர் வந்து இ ஸோ ஐ ஈல ஆரம்பிக்கிறது ஏன்னா ஐஐடி வரத்துக்கு ஐ ஈல ஆரம்பிக்கிற லெட்டர்ஸ் வேணும் ஸோ ஐ ஈல ஆரம்பிக்கிற லெட்டர்ஸ் மொத்த எத்தனைன்றதை பார்த்துக்கணும் ஸோ ஐ நம்மளுக்கு ஆரம்பிக்கிற லெட்டரே இங்கே வந்துருச்சுன்னா இமீடியட்டாக வந்து அதோட டோட்டல் நம்ம போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா அதோட டோட்டலில் கடைசியாக வந்து நமக்கு டீல முடிகிற லெட்டரும் வந்துருச்சுன்னா இதுக்குள்ளே தான் இது இருக்க போகுது டீல முடிகிறதுக்குள்ளேயே இது இருக்கும் அதனால் ஐயில ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக தான் நீங்கள் போகணும் இங்கே இருக்கு ஸ்டார்டிங் லெட்டரே இங்கே வந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக போகணும் அப்போ ஐ ஈல ஆரம்பிக்கிறது எத்தனைன்றது பார்க்கணும் ஸோ இதுவும் இங்கே ஃபிக்ஸ்டு ஃபஸ்ட் ஒன்றும் ஃபிக்ஸ்டு செகண்ட் ஒன்றும் ஃபிக்ஸ்டுனா பேலன்ஸ் உள்ளது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது எத்தனைன்றது பார்க்கலாம் இப்போ ஐ ஈக்கு அப்புறம் பின்னாடி எத்தனை லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஇ ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது ஸோ அப்போ இது ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஏதாச்சும் ரிப்பீட் ஆகுதான்னு பாருங்கள்
ஐ ஐல இங்க வந்து நமக்கு அந்த ரெண்டு லெட்டருமே நமக்கு இங்க வந்துருச்சுன்னும் போது அடுத்த லெட்டருக்கு போயிடுங்க ஏன்னா வந்து இதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூஸா போட்டோம்னா இதுக்குள்ள இருக்க எல்லா லெட்டருமே ஜம்புல் ஆகி டீல முடியறது கூட வந்துடும் அதனால இதுக்கு நெக்ஸ்ட் போயிடுங்க ஐ ஐ அப்புறம் இருக்க லெட்டர் வந்து அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் வந்து இ சோ ஐ ஐ இது இதுக்கு இதை விட கம்மியா இருக்க ஒரு ரேங்கிங் தான் ஸோ ஐ ஐ டி தான் வரணும் ஐ ஐ இ வந்துருக்குன்ற போது இதுக்குள்ள இருக்க லெட்டர்ஸ் எத்தனைன்றதை இப்போ நீங்க செக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்னா தான் நீங்க கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கிட்டே வர முடியும் ஸோ ஐ ஐ இல ஸ்டார்ட் ஆகிற லெட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ லெட்டர்ஸ் ஸோ அப்போ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இதுல ஏதாவது ரிப்பீட் ஆகுதான்னு பாருங்க ஐ ஐ இ போயிடுச்சுன்னா இதுல இ ஜே டி தான் இதுக்குள்ள மாறி மாறி வரப்போகுது அப்போ ரிப்பீட் ஆகாது மொத்தமா இது த்ரீ இன்டு வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஸோ ஐ ஐ இ ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் வர எல்லா இல ஸ்டார்ட் ஆகிறது எல்லாமே முடிஞ்சிருமா அடுத்த ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஐ ஐ இல முடிஞ்சிச்சு ஐ ஐ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ஜே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜேல பாருங்க ஐ ஐ ஜேல ஸ்டார்ட் ஆகிற லெட்டர்ஸ்லாம் எத்தனை இருக்கும் எத்தனை சாரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எத்தனை இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நம்மளுக்கு த்ரீ தான் ஸோ அதுவும் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் வரும் ஸோ ஜேல இங்கே மாற்றி மாற்றி வரும் ஆனால் ஐ ஐ ஜே தவிர மற்றது இங்கே டூ இ இடத்துல வரத்துக்கு இருக்கு டூ இ வந்துருச்சுன்னா இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிறதுனால பை டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல்னா த்ரீ இன்டூ டூ ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் வரும் டூ ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா த்ரீ மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஐஐ ஜேயில் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஐஐக்கு அப்புறம் இ முடிஞ்சிச்சு ஜே முடிஞ்சா டி தான் அப்போது டி இங்கே இருக்கிறதுனால நம்ம டீயை வந்து டைரெக்டாக எடுத்துக்க முடியாது ஐ ஐ டி டீ வரைக்குமே எடுத்துக்க முடியாது ஸோ அடுத்ததும் போயிடலாம் ஐ ஐ டிக்கு அப்புறம் இருக்க ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஐ ஐ டிக்கு அப்புறம் இருக்கிறது இ ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஐ ஐக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் டி எடுத்துமா இப்போ டீக்கு அப்புறம் இருக்க ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் டீக்கு அப்புறம் இல்லைன்னும் போது சின் திரும்பி லீஸ்லேருந்து போகணும் திரும்பி இ ஏன்னா ஐ ஐ டி வந் இங்கே வந்துருச்சு அது வரைக்கும் வந்துருச்சுன்னும் போது அந்த லெட்டர் நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இக்கு போயிட்டோம் இப்போ இ வந்து இதை விட கம்மி தான் அப்போ இல இருக்க எல்லா லெட்டர்ஸும் பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா லெட்டர்ஸும் பாருங்கள் பேலன்ஸ் இருக்கிறது இங்கே டூ தான் அப்போ இது டூ ஃபேக்டோரியல் தான் வரும் டூ ஃபேக்டோரியல்னா டூ இன்ட்டு ஒன்று நம்மளுக்கு டூ வந்துடும் ஸோ இது வந்து டூ ஃபேக்டோரியல் எழுதியே நான் டூ எழுதுகிறேன் ஸோ ஐ ஐ டி டி இ வந்துருச்சு இப்போ அடுத்தது வாங்க ஐ அப்புறம் இருக்க அடுத்த லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி அப்புறம் இருக்க இ முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்தது இருக்கிறது ஜே அதுவும் இங்க வந்துருச்சு அடுத்த இருக்க ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஏன்னா ஜே வந்து இந்த ஆர்டர்ல நம்ம கொடுத்துருக்க ஆர்டர்ல வந்துருச்சு நம்ம கொடுத்துருக்க ஆர்டர் வந்தாலே நெக்ஸ்ட் லெட்டருக்கு போயிடணும் நெக்ஸ்ட் ஐஐடி ஜே அப்புறம் இருக்க ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஜே அப்புறம் இருக்கிறது இ தான் ஸோ இயும் வந்துருச்சுன்னா அடுத்த லெட்டர் போனீங்கன்னா அடுத்தது ஜே இ தான் அடுத்த இருக்க ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் இந்த சைடு பார்த்தோம்னா ஜே இ வரும் இக்கு அப்புறம் இருக்கிறது இ தான் ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு வந்துருச்சுன்னா இது ஒரே ஒரு ஃபார்ம் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இது ஒன்றுன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்படி தான் ஒன்று ஒன்றும் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் இருக்கப்புறம் எத்தனை லெட்டர்ஸ் வரலான்னா இந்த இந்த வேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக ஈல ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸாக இருக்கும் இந்த ல இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ஐ எடுத்தோன்னா ஐக்கு இங்கே ஐயே வந்ததுனால அடுத்த லெட்டருக்கு போகணும் அடுத்த ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஈன்னு எடுத்தோன்னா இங்கே எத்தனை வேர்ட்ஸ் வரும்ன்றது பார்க்கணும் ஐ ஈல ஸ்டார்ட் ஆகுறது எத்தனைன்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் ஐஐ ஈல ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எத்தனைன்னு பார்க்கணும் அது மாதிரி ஐஐ ஜே இதோட இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் நீங்கள் ஸோ ஐஐடி ஜேஇன்றது நம்மளுக்கு ஒரே ஒன்று லாஸ்ட்டாக இது ஒன்று தான் வருது அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் இது தான் உங்களோட ஃபைனல் ரேங்கிங்காக இருக்கும் ஸோ ரேங்க் ஃபார் ஐஐடி ஜேஇ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 plus 24 plus 6 plus 3 plus 2 plus 1 அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது 30, 90, 96 ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 96th ரேங்க் தான் IIT, JEE வருது அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ